க்ளோபல் ஷட் டவுன் நாட் ஜஸ்ட் இன்டர்நெட் இந்த ஹோல் கம்ப்யூட்டரு உலகம் ஃபுல்லாக எல்லாருக்குமே ஒரு நேரத்தில் வேலை செய்யாமல் போனால் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும்னு யோசிக்க வேணாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி அது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு நாளைக்கு எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லையும் இதுதான் ஹெட்லைன் த ப்ளூ ஸ்க்ரீன் ஆஃப் டெத் அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் பேரில் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏகப்பட்ட கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி ஆன் பண்ணணும்னு நினச்சா ஆன் ஆக மாட்டேங்குது ப்ளூ ஸ்க்ரீன் மட்டும் காமிச்சுக்கிட்டே இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஆயிரத்தி நூறு ஃப்ளைட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்று ரெண்டு மணி நேரத்தில் உலகம் ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகியிருக்குது ஏகப்பட்ட பீப்புள் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியதுனால ட்ராவல் பண்ண முடியல சிஸ்டம் மூலியமாக கொஞ்சம் பணம் புலங்கக்கூடியும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்துச்சுங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி உலக லெவலில் இன்றைக்கி காலையில் நான் ரேண்டமாக இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்போ எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் வெப்சைட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைன் இருந்துக்கிட்டு ஏர் இண்டியா வந்து இன்னைக்கு நிறைய ஃப்ளைட்ஸை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க இண்டிகோ வந்து நிறைய ட்வீட் பண்ணிருக்காங்க திடீர்னு எங்களால் புக்கிங் எடுக்க முடியல எங்களுக்கு வந்து கேட் அசைன் பண்ண முடியல ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே வந்து நிறைய பேர் போய் நின்றுட்டாங்க போய் நின்னதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட்டு எடுக்கிறதுக்கு இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கும் எந்த கேட்டு நின்னும் சொல்லாமல் இருக்காங்க ஸ்பைஸ் ஜெட்டில் ஆகாசில் ஜ நாட் ஜஸ்ட் ஏர்போர்ட்ஸ் நிறைய பேர் ஏடிஎம் எனக்கு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லி போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் இன்னைக்கு பிஜி நீட்டுக்கு வந்து ரீ எக்ஸாம்லாம் வைக்கிறாங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து புக் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் டே நம்ம எந்த இடத்துல எழுதுறோங்கிறதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணலாம் அது எங்களால் புக் பண்ண முடியலன்னு சொல்லி புலம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க நிறைய இடத்துல பேங்க் பேங்க்குக்கு போய் எனக்கு ஒரு காசு வேணும்னு சொல்லி கேட்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து பணம் உடனே வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு சிஸ்டம் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு சொல்கிறாங்க கேஷ் கவுண்டர் நான் சொன்ன மாதிரி ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ்லேயே இருக்கட்டும் எங்கேயுமே ஒரு குளோபல் அவுட்டேஜ் உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு த ஸ்பியர் அப்படின்னு ஒரு சொல்லுவாங்க <laughs> Your PC ran into a problem and needs to restart. We are just collecting some error information. That is why your computer has come to an issue. That is why we are going to restart. And we are going to restart what is the error. What is the problem that we are going to study. And then we are going to restart. And the percentage is stuck in the percentage. It 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 is stuck in the IT companies. வேலை பார்க்க முடியல லாகின் பண்ண முடியல இன்னைக்கு லீவாக கன்சிடர் பண்ணிட்டா என்ன பண்றது ஏன்னா லாகின் டைம் வச்சு கல்குலேஷன் அட்டண்டன்ஸ் கூட கல்குலேட் பண்ற கம்பெனிஸ்லாம் இருக்காங்க ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே எப்படி இருக்குது கீழே வந்து ஒரு கியூஆர் கோட் போட்டு ஃபார் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் திஸ் இஷ்யூ அண்ட் பாசிபிள் ஃபிக்ஸ் வந்து விண்டோஸ் டாட் காம்க்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிது அங்கே போய் காமிச்சு அங்கே இதுக்கேற்ற மாதிரி சம்மந்தமாக ஒரு ரிப்ளையும் இல்லை எல்லாருமே வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு புரியாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆஃபீஸ் குரூப்ல பேச ஆரம்பிக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சோசியல் மீடியா கவர ஆரம்பிக்குது சோசியல் மீடியாவில் ஒருத்தங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்லை குளோபலாகவே வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்குது ஆன் சைட்ல இருக்கிற ஒருத்தர் இருந்துகிட்டு எனக்கு ஒர்க் ஆகலன்
இருக்கிற ஒருத்தங்களும் ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது யூஎஸில் இருக்கிற ஒருத்தனும் ஒர்க் ஆகலை கம்ப்யூட்டர்னு சொல்கிறான் இந்தியாவில் இருக்கிற அதே கம்பெனியில் அதே ப்ராஜெக்டில் வேலை பார்க்குறவங்களும் எனக்கும் ஒர்க் ஆகலை உங்களுக்கும் ரத்தமாக எனக்கும் அதே ரத்தம் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டுருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி யாருக்குமே தெரில வேகமாக எல்லாருமே வந்து இந்த டவுன் டைம் வெப்சைட்லாம் இருக்குது உலக லெவலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த டவுன் டைம் இருக்குன்னு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கலாகவே வரலாற்றுலேயே மனித வரலாற்றுலேயே இன்றைக்கி அவ்வளோ சிஸ்டம் வந்து குழம்பி போயிருக்குது எல்லாமே ஆனால் காமனாக என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் எல்லாமே வந்து விண்டோஸ் சிஸ்டம் அதாவது மைக்ரோசாஃப்டோட விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொண்ட கம்ப்யூட்டர்ஸாக தான் இருக்குது ஆனால் அது ஈஸியான விஷயம் கிடையாது உலக லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டேட்டா நான் உங்கள் கிட்ட சொல்கிறேன் செவன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்குது வெறும் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் ஆப்பிள் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த ஐபேட் மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இருக்குது டூ பர்சன்டேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் லினாக்ஸ் இருக்குது ஸோ ரொம்ப சின்ன பாப்புலேஷன் தான் வந்து காம்படிஷனாக வந்து விண்டோஸ்க்கே இருக்காங்க எழுபது சதவீதம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து விண்டோஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறப்போ போயிருக்கு <laughs> பை டிஃபால்ட் இன்னைக்கு அது வந்து நைன்டீன்த்துக்கு வந்து ஸ்கெடியூல் ஆயிருக்குது பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு ஸோ விடிஞ்சதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் தானே முத முதல்ல சூரிய வெளிச்சம் வரும் ஸோ வந்ததுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிஸ்டம் அப்டேட் ஆக ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க இந்த பிரச்சனை ஆஸ்திரேலியாவில் ஆரம்பிச்சு அமெரிக்கா வரைக்கும் கண்டினியூஸாக போயிட்டு இருந்திருக்குது ஸோ உலகத்தில் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டிருக்குது சூரியன் உதிக்குது சிஸ்டம் வந்து மறுபடியும் ஒரு செக்யூரிட்டி அப்டேட் போகுது செக்யூரிட்டி அப்டேட்டில் இந்த ஃபால்கன் சென்சர் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தில் தான் மொத்த இஷ்யூமே இருக்குது அதில் தான் வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஸோ அந்த அது வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட ஒன் ப்ராடக்ட் கூட கிடையாது அது க்ரௌட் ஸ்ட்ரைக்குங்கிற ஒரு கம்பெனி கிட்டே இருந்து வர்றது அது வந்து ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி கம்பெனி ஸோ அவங்க வந்து கொடுத்த ஒரு அப்டேட்டில் விண்டோஸ் மூலியமாக கொடுக்குற ஒரு அப்டேட்டில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறதுனால விண்டோஸ் சிஸ்டமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஹேங் ஆயிடுச்சு குளோபலாக இது ஹேங் ஆகி இருக்குது சரி மாதிரி இதுதானே ஒரு பிரச்சனை இதுக்கு நம்ம ஏன் இவ்வளோ பெருசாக யோசிக்கணும் நம்ம யோசிச்சுட்டு தாண்டி போகிற விஷயம் கிடையாது ஏன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்கிறத நான் புதுசாக உங்ககிட்ட சொல்லணும் அவசியம் இல்லை இதனால் எவ்வளோ பெரிய பேர் இழப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கும் எவ்வளவு மில்லியன் டாலர் ட்ரில்லியன் டாலர் பிரச்சனைன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா குளோபலாக அத்தனை கம்பெனிஸ்லேயே எத்தனை பிஸ்னஸ் நடக்காமல் போயிருக்கும் ஷேர் மார்க்கெட் நம்மளை விடுங்க ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து பல மில்லியன் டாலர்ஸை வச்சு விளையாடக்கூடிய எத்தனையோ பேருக்கு வந்து இன்னைக்கு பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாமல் போயிருக்கும் பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிஸ் நடுவில் இருக்கிற மிடில் மேன் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் பட் இதில் மேசிவான பிரச்சனையாக நான் என்ன பார்க்குறேன்னா அண்ட் இது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு லெசனும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியை நம்பி இருக்கிறது நம்ம கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஜியோ பிரச்சனையை பேசின அதே கதை தான் நான் இன்றைக்கி இது ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளை மட்டும் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நான் இதுக்கு சொல்யூஷன் எங்கே இருக்குதுங்கிறது போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா இதுக்கு இவ்வளோ பேசிவிட்டு நம்ம நாளைக்கு வந்து யாராவது ஒருத்தங்க விண்டோஸை விட்டுட்டு ஐஓஎஸ்க்கு பயங்கரமாக மாற போகிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாற முடியாது ஏன்னா இதெல்லாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் இஷ்யூஸ் அண்ட் மிகப்பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்க இமீடியட்டாக அப்படிலாம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் மாற்ற மாட்டாங்க ஜென்ரலாக மறுபடியும் அதிலே தான் இருப்பாங்க மின் மிஞ்சி போச்சுன்னா ஒரு கோமாக ஒரு ட்வீட் போட்டுட்டு மறுபடியும் அதே வேலையை தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டிஜி யாத்திரா நிறைய இடத்துல ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுச்சு எத்தனையோ பேர் வந்து டிஜி யாத்திரையில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாலும் ஏர்போர்ட்டில் என்ட் ஆக முடியாமல் போயிருக்கு ஆயிரத்தி நானூறு பிளைட் வந்து குளோபலாக கேன்சல் ஆகிருக்குது அண்ட் ஏர்போர்ட்ல வந்து இந்த பிக்அப் பேக்ஸ் எல்லாம் பிக்அப் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டடாக தான் வச்சிருப்பாங்க அது எதுவுமே ஒர்க் ஆகாமல் போயிருக்குது நான் இந்தியாவில் மட்டும் சொல்ல உலகம் ஃபுல்லாக சொல்கிறேன் எத்தனை பேர் ஸ்டாண்டர்டாக இருந்திருப்பாங்கனு யோசிச்சு பாருங்கள் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் க்ளோஸ் ஆனதாக இருக்கட்டும் ஆயிரக்கணக்கான ஆஃபீஸில் வந்து வேலை பார்க்க முடியாமல் போனதாக இருக்கட்டும் நைன் ஒன் ஒன்னு ஒரு விஷயம் அமெரிக்காவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு கால் பண்ணக்கூடிய ஒரு சர்வீஸ் இருக்குல்ல அதுவே நிறைய இடத்துல டவுன் ஆயிருக்குது ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் பேஷண்ட் ஹிஸ்ட்ரி என்னென்ன ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு டாக்டர்ஸ்னால முடியல என்னென்ன மருந்து கொடுத்துருக்கோம் மனப்படம் இப்போ இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் நம்பி இருக்கும் கரெக்டாக அந்த கம்ப்யூட்டரே
இதில் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் இதே தான் மைக்ரோசாஃப்டும் பண்ணாங்க லெட்ஸ் கோ பேக் இன் டைம் ஓகேவா முத முதல்ல ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருந்தப்போ ஆப்பிள் இருக்காங்கல்ல ஸோ ஆப்பிள் அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் ரெண்டு கம்பெனியுமே வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு கம்பெனியுமே உருவாக்கிட்டு இருக்கப்போ ஆப்பிளோட ஃபிலாசி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அவங்களோட ஓஎஸ் வந்து அவங்கள தவிர வேறு யாருமே மிஸ் யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது அவங்களுக்கு பெர்மிஷன் இல்லாமல் யாரும் யூஸ் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் நட்டு போல்ட் எல்லாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குல்ல அது எல்லாமே வந்து பேட்டண்டடா ஆப்பிள் கிட்ட மட்டும்தான் அது ஓப்பன் ஒரு நட் இருக்குன்னா அது ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான பேட்டண்டட் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வந்து ஆப்பிள் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வச்சுருந்தாங்க ஆப்போசிட்டில் பில் கேட்ஸோட விண்டோஸ் இருக்குல்ல அது உலகத்தில் எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பைரேட்டட் விண்டோஸ்ங்கிறது ரொம்ப காமனான விஷயம் நீங்கள் நைன்டிஸ் ஒரு டூ கே கிட்டா இருந்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து மோஸ்டாக பைரேட்டட் வெர்ஷன் ஆஃப் விண்டோஸ் அதாவது இருந்திருக்கும் நம்ம எல்லாருமே அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பைரேட்டட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறப்போ எல்லாருமே வந்து பில் கேட்ஸ் கிட்ட சொல்கிறாங்க எங்க மைக்ரோ இது ஆப்பிள் பாருங்க அவங்க கிட்ட காசு கொடுத்தா தான் அவங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் விண்டோஸோட பாருங்க எல்லாருமே வந்து கண்ட மணிக்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க நம்மளும் இதெல்லாம் நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ பில் கேட்ஸ் இருந்துகிட்டு இல்லை இல்லை அவங்களை யூஸ் பண்ண விடுங்க லெட் தம் கெட் யூஸ் டு விண்டோஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஜியோ எப்படி ஃப்ரீயாக இன்டர்நெட் கொடுத்து ஜியோக்கு பழக்கப்படுத்துனாங்களோ விண்டோஸ்க்கு பழக்கப்படுத்த படட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ரிக்கா மாதிரி மார்க்கெட்ஸில் ஏஷியா மாதிரி மார்க்கெட்ஸில் ஏகப்பட்ட இடங்களில் வந்து விண்டோஸ் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்காக பைரேட்டடாக இருந்துச்சு இப்போ என்னையுமே எடுத்துக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து இன்னைக்குமே விண்டோஸ் ஈஸியாக ஆப்பிள் ஈஸியான்னு கேட்டிங்கனா எனக்கு விண்டோஸ் தான் ஈஸியாக சின்ன வயசுல நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இருக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷ்ல ஒரு பாயிண்ட் இல்லை எனக்கு வந்து ரெஃப்ரெஷ் தட்டினா தான் எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தை வந்து நம்மளுக்கு பழக்கப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம விலையை தீர்வோம் இன்னைக்கு வந்து விண்டோஸ் நம்ம அவ்வளோ ஈஸியாக பைரேட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம சின்ன வயசுல யூஸ் பண்ண அளவுக்கு அண்ட் இன் ஃபியூச்சர்ல இதை வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து விண்டோஸ் சிஸ்டம் மொனோபலிங்கிறது வந்து ஒரு டியோபலின்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் அது ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டே நடந்துருச்சு <laughs> ஆனால் விண்டோஸ்கோட மைக்ரோசாஃப்டோட ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பர்சன்டேஜ் நம்ம தான் கம்மியாக இருக்குது அது கீழெல்லாம் போல ஸோ அவங்க தாங்கி நிற்க முடியுது ஏன்னா வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ குமுறுனாலும் மறுபடியும் கூடவே தான் நிற்கணும் ஜியோவோட அதே கதை தான் அடுத்து வந்து பெருசாக கஸ்டமர் சப்போர்ட் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இவ்வளோ பெரிய ஒரு கிராஷுக்கு வந்து அவங்க ப்ராப்பரான கஸ்டமர் சப்போர்ட் வச்சாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ட்வீட் பண்ணிட்டு இண்டிவிஜுவலாக இத்தனை பேருக்கு கால் பண்ண முடியாது ஐ கெட் இட் பட் ஸ்டில் அதை விட பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்க முடியலாங்கிறது அந்த பிரச்சனையில் இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து இன்டர்நெட்டை பார்த்து தான் என்ன பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சு ஒரு மெயில் இமீடியட்டாக எல்லாருக்கும் போட்டிருக்கலாம் அதை கஸ்டமர் சர்வீஸ் வந்து கண்டிப்பாக பீக்கில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அதை பார்த்துக்கிறதுக்கு தான் வந்து அது 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 ஒரு பெரிய நீடு கிடையாது ஏன்னா எனவே என்னென்னா நம்ம கூட தானே இருப்பாங்கங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் அண்டு மார்க்கெட் பவர் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு கம்பெனி கிட்ட தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பிஸ்னஸ்லேயே இருக்குது அவங்க ரெண்டு பேரும் அமெரிக்காவில் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஒன்று மைக்ரோசாஃப்ட்டு இன்னொன்று ஆப்பிள் அண்ட் புதுசாக வரவங்கள என்ட்ராகவும் விட மாட்டாங்க ஏன் வந்து ஆண்ட்ராய்டு வந்து ஈவன் தோ இட்ஸ் அ பிக் கேம் இன் மொபைல்ஸ் அது ஏன் வந்து ஒரு பெரிய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக இன்னும் மாற மாட்டேங்குதுங்கிறதுலேருந்து நிறைய கேள்விகள் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் இது ஒரு லெசன் உலகத்தில் நம்ம வந்து நிறைய பேர் எப்படி பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா நம்ம இன்டர்நெட்டை ரொம்ப நம்பியிருக்கோம் ஒரு கம்ப்யூட்டரை நம்பியிருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் ஃப்ளைட் போர்டிங் பஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கையிலே எழுதியெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இண்டிகோலாம் அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா இன்டர்நெட் டெக்னாலஜி அப்படி தான் போயிட்டுருக்கும் இங்கே மேஜர் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேயர் ரெண்டு பிளேயர் வந்து ஒரு மொனோபொலி டியூவா பொலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எந்த பிஸ்னஸில் இருந்தாலும் சரி அது ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் ஆர் இன்னைக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் இருக்கிற பிரச்சனையாக இருக
மூணு பேர் தான் அதை மொத்தமாகவே டாமினேட் பண்ணுறப்பாங்களா ஒருத்தன் தான் மொத்தமாகவே இருப்பான் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் வேறு எந்தெந்த ஃபீல்டு இருக்கோ அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ப்ராபப்ளி அதை பற்றி இன்னொரு ஒரு நாள் நம்ம மேக் பண்ணுவோம் வீடியோ மேக் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த வீடியோ யார் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும் நினைக்கிறீங்களோ அவங்க கிட்டே ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரி உலகத்தில் நடக்கிற எல்லா விஷயமும் எனக்கு பத்து நிமிஷம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஜாயின் எம்ஜி ஸ்குவாட் நாளைக்கு என்ன பேசணும் சஜஸ்ட் இன் கமெண்ட்ஸ் லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் பாய் சே